بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلات وسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ما بعد പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഐ സി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ മറ്റ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ മദവൂരി അബ്ദുസാഹു സുറഹുൽ അജീസ് അവരുടെ വഫാത്തിൻ്റെ ദിവസമായ ഇന്ന് രണ്ട് വാക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിൽ എനിക്കതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരാണ് എൻ്റെ വഴികാട്ടി കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായി അവരെ പരിചയപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് ഹാജി ഒഫർ അള്ളാഹു ലഹു മഹാനവറുകൾ എൻ്റെ ഉസ്താദ് ഇമ്പിച്ചാലി ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് മങ്ങാട്ട് ഓതി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സി എം വലിയുള്ളാഹി തങ്ങളും അവിടെ പഠിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ജ്യേഷ്ഠനെ കാണാൻ പോയപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി സി എം അവറുകളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ സ്നേഹത്തിലാണ് ഇടക്കാലത്ത് ഒരോ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയോടും സംസാരിക്കാറില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയം അപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് രഹസ്യമായി ഒരുപാട് നേരം കൽബിനെ സംബന്ധിച്ചും കൽബിൻ്റെ വെളിച്ചത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഈമാനിൻ്റെ വർധനവിനെ സംബന്ധിച്ചും എല്ലാം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെയും നിങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഞങ്ങൾ കലാഹിരിയായ വഴിയിലുള്ളവരാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉടനെ അങ്ങനെ ലാഹിരിയായ വഴി ബാത്തിരിയായ വഴി എന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാം ശരി അത്താണ് ഞങ്ങൾ ഹദർ അലഹി സ്ലാമിൻ്റെ വഴിയിലാണ് നിങ്ങൾ മൂസാ നബിയുടെ വഴിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കിതാബോധി പഠിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം പള്ളി ഉണ്ടാക്കണം മദ്രസ ഉണ്ടാക്കണം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ തന്നെ തുടരുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ വാക്കിലെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി പള്ളിയും മദ്രസയും പഠനവും പഠിപ്പിക്കലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫീക്ക് കൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വിനീതനായ എനിക്ക് ഒരളവോളം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ആദ്യമായി വാദപ്രതിവാദത്തിന് 
നേരിട്ടത് പാലക്കാട്ട് പൂടൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മുജാഹിദുകളുമായി നടത്തിയ വാദപ്രതിവാദം ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹും ഇ കെ അസം മുസ്ലിയാരുമായി കരാർ എഴുതിയ വാദപ്രതിവാദം അസം മുസ്ലിയാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹജിന് പോകാനുള്ള ഓർഡർ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോയി അപ്പോഴേക്കും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നോട്ടീസുകൾ ഇറക്കി സുന്നി മുസ്ലിയാർ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായി സംസുൽ രമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു അവർക്ക് ദർജനേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വാണിയമ്പലം അബ്ദുറാമ മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു അവർക്ക് ദർജ കൊടുക്കട്ടെ കോട്ടുമല അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവർക്കും അള്ളാഹു തല ദർജയറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഇവരൊക്കെ സമത്തയിൽ അന്ന് ഉള്ള പ്രധാന വ്യക്തികളാണ് അവരെ എല്ലാവരെയും പട്ടിക്കാട് ജാമ്യാനൂരിയയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഞാനും മറ്റ് പ്രവർത്തകരും എല്ലാം അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി മതപ്രതിവാദത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ആവശ്യമായ കിതാബുകൾ എല്ലാം നോക്കി അടയാളം വെച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പാലക്കാട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ആദ്യമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞക്കുളം വലിയവർകളെ ഒന്ന് സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സിയാർത്ത് ചെയ്തിട്ട് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അസറാകുമ്പോഴേക്ക് മഞ്ഞക്കുളത്തെത്തി സിയാർത്ത് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കടന്നപ്പോൾ മടവൂരിലുള്ള അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീമലിയുള്ളയുടെ ഹാദ്യമായി വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് അസ്സലാം ആലയിക്കും പറഞ്ഞ് സീമലിയുള്ളായ എന്നെ അയച്ചതാണ് ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് അവിടുന്ന് എന്നോട് സലാം പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വാദപ്രതിവാദത്തിൽ പേടിക്കേണ്ട വിജയിക്കും എന്ന് പറയാനും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ പുറപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുതൽ മുമ്പ് മുതൽ ഞാൻ സി എം വലിയുള്ളവനെന്ന് കണ്ട് ദ്വാരപ്പിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് മൂന്ന് നാല് സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കി അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ എത്തുമ്പോഴേക്ക് അവരവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടും ഞാൻ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു വൈബിയായ അറിവ് മഹാനവറുകൾക്ക് ലഭിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ആളെ അയച്ചത് സുഹാനുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കൂടെ ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിൽ വലിയ വിജയം കിട്ടി എന്നെ ആയിരുന്നു അവിടെ സംസാരിക്കാൻ എല്ലാവരും കൂടി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആ സംസാരത്തിൽ നമുക്ക് വിജയം ലഭിച്ചു തൊണ്ണൂറോളം വീട്ടുകാർ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് സുന്നിയിലേക്ക് മടങ്ങി അവിടെ മുജാഹിദിൻ്റെ കോട്ടയായ പരളി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായി സുന്നികളുടെ ജമായ ഉണ്ടായി ജമായ ഉണ്ടായി ഇത് വലിയ ഒരു നേട്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ വാദപ്രതിവാദം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് പനി പിടിപെട്ടു അങ്ങനെ ശക്തിയായ പനി വന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർ വന്ന് നോക്കി മരുന്ന് തന്നു സുഖമില്ല നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയില്ലൊന്ന് കുറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു രാത്രി ഞാൻ സി എം വലിയ ഉള്ളവൻ്റെ പേരിലും മറ്റ് ഔലിയാക്കളുടെ പേരിലെല്ലാം ഒരു ഫാത്തിഹാവതി കിടന്നു അന്ന് വർക്ക് കിട്ടി അലഹമില്ല 
രാത്രി ഞാൻ കാണുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വഴിക്ക് നടന്നു പോകുന്നു എൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരാൾ കൂടി വിവരങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെ പോകണം എവിടെ പോകണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ മധുരിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ചുമലിൽ കൈവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത് ഞാൻ തട്ടിക്കളഞ്ഞു കാരണം അത് ഞാൻ പണ്ടേ പഠിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അറിയാത്ത ഒരാൾ വന്നാൽ അയാളെ കൈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് അവരുമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കരുത് അതെല്ലാം ഒരു നിയമങ്ങളൊക്കെ പണ്ടേ ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചതാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ കൈ തട്ടിക്കളഞ്ഞു പിന്നെയും എൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ വന്ന് വന്ന് ആ ഒരു ടേണിങ്ങിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുഴിയുണ്ട് സുബാൻ അള്ള ഈ മനുഷ്യൻ ഈ കുഴിയിലൊക്കെ എന്നെ പിടിച്ച് ഉന്തി ഉന്തിയപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചാടി അക്കരെ എത്തിപ്പോയി കുയിൽ കൊടില്ല പിന്നെ എന്നെ പിടിച്ച് ഭരിക്കുക ആ കുയിലേക്ക് അപ്പോഴതാ വരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വരി ഒന്നായി വരുന്നു സുഹാനുള്ള അപ്പോഴേക്കും ഈ കള്ളൻ ഓടിക്കളഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വന്ന് ലാത്തഹ ഭയപ്പെടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വായിൽ കൈയിട്ട് എന്തോ ഒരു സാധനം എടുത്തു കളഞ്ഞു പനിയെല്ലാം മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല പറഞ്ഞതുപോലെ നേരം വളർത്തപ്പെട് എനിക്ക് പനിയില്ല എനിക്ക് സുഖം വന്നു അങ്ങനെ ഏതാനും ദിവസം വിശ്രമിച്ച ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വരി ഉള്ളാഹി താമരശ്ശേരി മിഠായി ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി കാണാൻ ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ സലാം മടക്കി അസ്സാം അലിക്കും സലാം മടക്കി എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മ കൊൽത്തുലക്കല്ലാത്തഹ അക്കൂലക്കൽ ആനവല്ലാത്ത ഹസൻ ലാത്തഹബ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു വല്ലാത്ത ഹസൻ ദുഃഖിക്കുകയും വേണ്ട ഭയപ്പെടുകയും വേണ്ട ദുഃഖിക്കുകയും വേണ്ട അമ്മാഹുവിൻ്റെ ദീന് അവൻ സംരക്ഷിക്കും അതിന് സംരക്ഷണത്തിന് അള്ളാഹു ഞമ്മളെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അതിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ പ്രത്യേകമായി നന്ദി കാണിക്കുക എന്നെല്ലാമുള്ള വസീയത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് എന്നെ വിട്ടയച്ചു അങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ ധാരാളം ഘട്ടങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഇർഷാദ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇടക്കാലത്ത് സംഘടനയിലുണ്ടായ ഭിന്നിപ്പിൻ്റെ സമയത്തും മഹാനവറുകളുടെ ഇർഷാദ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും സഹായങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഇർഷാദുകൾ മർക്കസ് സക്കാഫത്ത് സുന്നിയ അദ്ദേഹം രക്ഷാധികാരിയായിരുന്നു വഫാത്ത് വരെ സ്ഥലം നോക്കി നോക്കി ഞങ്ങൾ മടുത്ത് ഒരു സ്ഥലവും കിട്ടാതെ അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് തറക്കല്ലിടണം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തറക്കല്ലിടണം സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് മാലിക്ക് തങ്ങൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് നിങ്ങളങ്ങോട്ട് നടന്നോളൂ ഇപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ബൈക്കൽ ഉണ്ടാവും കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ മർക്കസ് നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സുഹാനുള്ള ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരെ പോയി കണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ച് തറക്കല്ലിടാൻ നിശ്ചയിച്ചു 
അങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും മഹാനവറുകളുടെ ഇർഷാദുകൾ നേതൃത്വങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം അവിടുത്തെ കറാമത്തുകളിൽപ്പെട്ട വലിയ കറാമത്താണ് ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തൗഹീദിന് വിരുദ്ധമായ ആളുകളെയോ വിവാദത്ത് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരെയോ സൈഹും വലിയും തരീക്കത്തും ആക്കുന്നവർ അല്ല അവരെപ്പോഴും പറയും ശരീരത്ത് കൂടാതെ തരീക്കത്ത് ഇല്ല ശരീരത്ത് കൂടാതെ തരീക്കത്ത് ഇല്ല തരീക്കത്ത് എന്നതും ശരീരത്ത് എന്നതും ഒന്നായിട്ടുള്ള തരീക്കത്തും നഹതും യഹവത്തക്കൽ വറാൾ തരീക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക അതാണ് തരീക്കത്ത് അല്ലാതെ ശരീരത്തൊന്ന് വേറെയും തരീക്കത്ത് വേറെയും അല്ല എന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മർക്കസ് സക്കാഫത്തി ചുന്നിയ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചെയർമാനായി ഉപദേഷ്ടാവായി നാം അവരെയാണ് അയാത്തുകാലം മുഴുവനും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു മർക്കത്ത് പോലെ ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ വരും അതിന് ബ്രാഞ്ച് എന്നൊന്നും പറയണ്ട മർക്കത്തിൻ്റെ ഓരോ കെട്ടിടങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മറ്റു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നല്ലാതെ ബ്രാഞ്ച് എന്നൊന്നും പറയണ്ട എല്ലാ മർക്കസ് തന്നെ ആ മർക്കത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു പാർട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് എന്ന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല മഹാനവറുകളുടെ ദ്വാ മർക്കത്ത് കൊണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ ദ്വാ മർക്കത്ത് കൊണ്ട് മർക്കസുസ്തക്കാപത്തി സുനിയ വളരെയധികം പുരോഗമിച്ച് പുരോഗമിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോളജ് സിറ്റിയും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മഹാന്മാർ മർക്കസ് സക്കാഫത്ത് സുന്നിയായി പലരും വന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പ മുസ്ലിയാരവറുകൾ മർക്കത്തിൽ വരികയും ദ്വാ നടത്തുകയും ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് മർക്കത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മക്കയിലുള്ള സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മാലിക്കി തങ്ങളാണ് മർക്കസിന് തറക്കല്ലിട്ടത് അവർ രണ്ടാമത് വന്ന് എല്ലാവർക്കും സമ്മതം തന്ന് വിജാസത്ത് തന്ന് പോയിട്ട് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മരിച്ചു പോയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ജെയിൻ ഹസൻ ഷദ്ദാദ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം ആരിമിങ്ങളും മൗലിയാക്കളും സ്വലഹ്യങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണിപ്പറയാൻ മാത്രമല്ല അതിലധികം ആളുകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ദ ബർക്കത്താണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം വളരെയധികം വളരുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തമായ ഒരു പ്രവർത്തനമൊന്നും അല്ല ഞാൻ അതിനൊരു സ്വഭാവമായി അള്ളാഹു തല ആക്കി തന്നു അള്ളാഹു തല അത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തുമുള്ള മിനിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാപനമായി മർക്കസ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും വളരും ഇൻഷാ അള്ളാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറസ് വന്നു അത് ആരമൊട്ടാകെ ലോകമൊട്ടാകെ അതിൻ്റെ വിപത്തുകൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു രാജ്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായും കേൾക്കുന്നു ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹു നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഈ വൈറസിൽ നിന്നും മറ്റെല്ലാ വിഷമത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടത്താൻ 
അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഐ സി എഫ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാന സംഘടനയാണ് ആ ഐ സി എഫ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സൗദി അറേബ്യയിലും യു എ ഇ കുവൈത്ത് ഖത്തർ ബഹ്റൈൻ ഒമാൻ മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ ലക്ഷദ്വീപ് അന്തമാൻ ദ്വീപ് ലണ്ടൻ അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ ഫിജി തുടങ്ങിയ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഉണ്ട് റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും ഈ വബ എന്ന രോഗത്തെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ വബാഹിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ രോഗം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു താര ഇല്ലാതെ ആക്കി സലാമത്താക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ പള്ളികളും ദർശുകളും എല്ലാം തുടങ്ങണം അതിലേക്ക് മടങ്ങണം അതിന് അള്ളാഹ് നീ തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ പള്ളികളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കാൻ നീ വഴിയുണ്ടാക്കി തരണം റബ്ബേ ഫത്ത് ഉണ്ടാക്കി തരണം റബ്ബേ അജ്ജിൽ ബി ഫത്ത് ഹിമിങ്കയാ റഹ്മാന യാ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഫത്ത് തരണം ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഫത്ത് കൊടുക്കണം ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകന്മാർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പോലും നിവൃത്തിയില്ലാതെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവർക്കെല്ലാം നീ പേടി കുറച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് രോഗമില്ലാതെ ആക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് രോഗമുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹ് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തീർത്തു തരണേ അള്ളാഹ് മർക്കസ് സക്കാഫത്ത് സുന്നിയക്ക് സാധാരണ വലിയ സംഖ്യ കടവുണ്ടാകും ആ കടമൊക്കെ റമദാന് കൊണ്ടാണ് വീടി പോകാറുള്ളത് ഈ പ്രാവശ്യം അത് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അലഹമില്ല എല്ലാ വർഷവും ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരു അറുപത് ശതമാനം വരുമാനമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളടക്കം പത്ത് റുപ്പിക പോലും പോസ്റ്റ് വഹിക്കുക ബാങ്ക് വഹിക്ക് അയച്ചവരുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്പിക നൂറ് റുപ്പിക ആയിരം റുപ്പിക പതിനായിരം റുപ്പിക അഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്പിക ഇങ്ങനെ അഹമ്മദില്ല അയച്ചു തന്നവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹുവെ നീ വറുക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കച്ചവടങ്ങളിലും തൊഴിലുകളിലും വറുക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് യാ അള്ളാഹ് ഈ വൈറസ് രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം അവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘ ആയുസ് തരണേ അള്ളാ ഇമാനും തക്കുവയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ ബിറഹ്മത്തിക്ക യാ അർഹമുറാഹിമീൻ വസല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ്